வணக்கம் அன்னை தமிழ் சித்த மருத்துவ மையத்திலிருந்து உங்களின் மருத்துவர் டாக்டர் மோ கலைவானன் இந்த பகுதியில் நம்ம என்ன பார்க்கலாம் ப்ரோட்டீன் டிஃபிஷியன்சி பார்க்கலாம் ப்ரோட்டீன் குறைபாடால் உடம்பில் என்னென்னலாம் பிரச்சனைகள் வரும் இன்றைக்கி ப்ரோட்டீன் வந்து குறைபாடால் நிறைய பேர் வந்து பாதிக்கப்படுறாங்க க தலை முதல் கால் வரை இந்த பாதிப்பு வந்து இருக்குது முக்கியமாக என்னென்ன குறிகுணங்கள் வரும்னா தசை ஆரோக்கியம் வந்து பா பாதிக்கப்படும் அதாவது கண்ட சதை வந்து பிடிச்சி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய குறைபாடு தசை ரிலேட்டடாக இந்த இந்த புரத சத்து வந்து குறைபாடால் வரும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எடிமான ஒரு கண்டிஷன் வரும் அதாவது காலை தொங்க போட்டு இருக்கிறதால அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீர் தேக்கம் வந்து உடம்புல அங்கங்கே ஏற்படும் இதுக்கு முக்கியமான காரணம் வந்து ப்ரோட்டீன் டிஃபிஷியன்சி சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் மற்ற விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கால்சியம் அப்சார்ப்ஷன் கம்மியாக இருக்கும் நியாசின் அதுக்கப்புறம் இன்னும் நிறைய விட்டமின்ஸ் வந்து இது அப்சார்ப்ஷன் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் இதனால் என்ன ஆகுதுன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஊட்டச்சத்து குறைபாடு வருது ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருந்தால் ஊட்டச்சத்து குறைபாடு வருவதற்கு முக்கியமான காரணமாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் வேறு என்னெல்லாம் பிரச்சனை வருதுன்னா இது வந்து கல்லீரல் நோய்க்கும் ப்ரோட்டீன்ஸுக்கும் டிஃபிஷியன்ஸுக்கும் நிறைய சம்மந்தம் இருக்குன்னு ஒரு ஆய்வு சொல்லுது கல்லீரல் நோய்கள் ப்ரோட்டீன் டிஃபிஷியன்ஸ் எல்லாம் வருது இதெல்லாம் என்ன ஆகுதுன்னா கல்லீரல் வந்து உடலில் இருக்க நச்சுத்தன்மையை வந்து வெளியேற்றது கிடையாது இதனால் ப்ரோட்டீன் குறைபாடால் கல்லீரல்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு சப்போர்ட் கிடைக்க மாட்டேங்குது இதனால் லிவர் சார்ந்த நோய்கள் வந்து வருது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின் பி டுவெல் இந்த ஃபோலிக் ஆசிட் இந்த ரெண்டு விட்டமின்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது இது ரெண்டையாக கம்மியாகிறதால என்ன பிரச்சனை வருதுன்னா ரத்த சோகை வருது உடல் வந்து அதுக்கடி கலைப்பாகி கா காணப்படுறாங்க இந்த ப்ரோட்டீன் டிஃபிஷியன்சி அவ்வளோ பெரிய பாதிப்பு இந்த உடம்புல கொண்டு வருது இந்த ப்ரோட்டீன் டிஃபிஷியன் என்ன மாதிரியான குறைபாடுகள் வந்து முக்கியமாக ரெண்டு குறைபாடுகள் இருக்குது ஒன்று வந்து கோஷேர்கள் இன்னொன்று மராமஸ் இந்த கோஷேர்கள் என்ன பண்ணுதுன்னா பார்த்தீங்கன்னா உடல் பருமன் ஆகிறதுக்கு அதுதான் முக்கியமான காரணமாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் வேறு இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா மராமஸ் இந்த மராமஸ் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா உடம்பில் வந்து மெலிவு தன்மையை கொண்டு வருது உடம்பு வந்து சுருங்கி போகுது இந்த ப்ரோட்டீன் டிஃபிஷியன்சியால் இவ்வளோ பெரிய பாதிப்புகள்லாம் இருக்குது மற்றபடி சாதாரண மக்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மூட்டு வலி வந்து இதனால் வர்றதுக்கு முக்கியமான ரீசன் அதுக்கப்புறம் காயம் வந்து ஏதாவது ஏற்பட்டுச்சுன்னா இது லேட்டாக தான் ஆறுது அது மட்டும் இல்லாமல் நகை வந்து அடிக்கடி உடஞ்சி போகுது தோல் வந்து அங்கங்கே உறிஞ்சி போகுது இந்த மாதிரி பல வகையான குறைபாடுகள் ப்ரோட்டீன் டிஃபிஷியன்சியால் மக்களுக்கு ஏற்படுது இதை இதை தவிர்க்கிறதுக்கு சில உணவுகளை வந்து அவங்க சாப்பிட்லாம் ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து எதுலலாம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு ஒரு நாளைக்கு எந்த அளவில் எடுத்துக்கணுமோ அந்த அளவை பார்த்து எடுத்துக்கிட்டு ஆரோக்கியமாக இருக்கலாம் ஃப்ரூட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா எதுலலாம் இருக்குன்னா கொய்யாக்காலில் இருக்குது அவகோடாஸில் இருக்குது பனானாவில் இருக்குது ஆரஞ்சில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நட்ஸ் வெரைட்டிலையும் இருக்குது பிஸ்தா பருப்பு முந்திரி அக்ரூட்டு பாதாம் இந்த மாதிரி பருப்பு வகையில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து நிறைய இருக்குது அப்புறம் ஃப்ரூட்ஸில் பார்த்தீங்க அப்புறம் வெஜிடபிள்ஸில் பார்த்தோம்னா சோயா பீன்ஸில் இருக்குது பீன்ஸில் இருக்குது இந்த மாதிரி வெரைட்டிஸ்லாம் ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது இந்த மாதிரி சைவ உணவில் ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து எதுலலாம் இருக்குதுன்னு நீங்கள் சேர்த்து சாப்பிட்டிங்கன்னா உடம்பு வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்கும் இந்த குறைபாடுலேருந்து நம்ம வந்து மீண்டுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்கும் அதனால் யாருக்கெல்லாம் ப்ரோட்டீன் டிஃபிஷியன்ஸ் இருக்கோ அவங்களாம் இந்த மாதிரி உணவுகள் எடுத்து அதுலேருந்து வெளியே வரலாம் நன்றி